ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாக் மத்தியானத்துலேருந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாக் எடுக்கலான்னு பிளான் இல்லை பட் மத்தியானம் லன்ச் பண்ணும்போது தான் வந்து டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு நிறைய பேர் வந்து தேங்காய் போட்ட குழம்பு காணிங்க ஈஸியான குழம்புன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது எங்களோட செல்லு கீழே விழ பார்த்துருச்சு ஸோ இது எங்களோட ஈஸியான அடிக்கடி பண்ணக்கூடிய ஒரு கார குழம்பு அதுதான் உங்களுக்கு காமிச்சிடலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு சின்ன சைஸ் ஒன்று பெருசு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி தேங்காய் போட்டு மிக்சியில் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி ஒன்று ரெண்டு பெரிய கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முருங்கைக்காய் இருந்த இருந்துச்சுன்னா முருங்கைக்காய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் தான் பண்ணணும் இந்த குழம்பு ஸோ ஒரு கடாயை வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெசிபி நான் வந்து ஏற்கனவே என்னோட பிளாகில் வந்து போட்டிருக்கேன் என் பிளாகில் வந்து இது கொஞ்சம் பாப்புலரான ஒரு ரெசிபி காரக்குழம்பு நிறைய பேர் பண்ணி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ரெசிபி ஸோ தேங்காய் என்ன ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தாளிக்கக்கூடிய ஐட்டத்தை எல்லாத்தையும் இந்த எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஸோ கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சோண்டு சோம்பு போடணும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஸோ இவ்வளோவும் வந்து பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது உள்ளதை போட்டுடலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இதில் வந்து கடுகும் போட்டு வரமிளகா ரெண்டு வரமிளகாவையும் பிச்சு போட்டுருங்க அப்புறம் கருவேப்பில வாஷ் பண்ணி கருவேப்பிலையும் போட்டுருங்க ஓகே கொஞ்சம் பொரியட்டும் ஸோ இப்போ இது நல்ல இதாகிடுச்சு இதில் வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் போட்டுடலாம் ஸோ ஒன்றாவே போட்டுற போகிறேன் கத்திரிக்காவையும் போட்டுற போகிறேன் ஸோ மொத்தமாக போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கி விடுவோம் ஸோ அது வதங்கிட்டு இருக்கிற டைமில் தேங்காய் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் புளி வச்சு இதை நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட போகிறேன் ஓகே நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் சாம்பார் பொடி போட போகிறோம் உங்கள் ஃபேமிலியில் எவ்வளோ காரம் எடுத்துப்பீங்களோ அதுக்கு பக்கம் போட்டுக்கோங்க சாம்பார் பொடி ஸோ சாம்பார் பொடி போட்டுட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வதக்கி விடுங்க ஓகே இப்போ தண்ணி ஊற்றிடலாம் குழம்புக்கு தேவைக்கு தக்கன ஸோ காரக்குழம்பு வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்காது கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தக்கன தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் உப்பு போடணும் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுவேன் ஸோ யூஸ்வலாக எல்லோரும் கேட்பீங்க நீங்கள் ஏன் உங்களோட ரெசிபி எல்லாத்துலேயுமே சுகர் இல்லைனா சர்க்கரை போட்டுறீங்க அப்படின்னு உப்பு போட்டுருலாம் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வந்து புளி பேஸ் பண்ணி போடக்கூடிய குழம்பு தக்காளி பேஸ் பண்ணி போடக்கூடிய கறி அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரு பீஸ் சர்க்கரை இல்லைனா கொஞ்சோண்டு சுகர் மெயினாக சர்க்கரையே போதும் அந்த இனிப்பு தன்மை கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரவுண்டப் பண்ணி நல்ல ஒரு டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இனிப்பாக இருக்காது பட் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோன்னா தேங்காய் ஊற்றிடலாம் ஸோ நம்ம குழம்பு சூப்பராக கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நான் நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன்ல தேங்காய் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் புளி அரைச்சதை நம்ம போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து இனி வந்து இப்போ பா கத்திரிக்காய் வந்து பாதி குக் ஆகியாச்சு இது மூடி போட்டுட்டு நான் ஒரு ஃபைவ் எயிட் மினிட்ஸ் போல் மூடி போட்டு குக் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ நான் ஒரு மூடி போட்டாச்சு இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்தில் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் இது கூட வந்து காம்பினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் வறுவல் வறுவல் ஆக்சுவலி ஃப்ரை பண்ணி தான் எடுக்க போகிறேன் சிப்ஸு மாதிரி ஸோ அதுக்கு கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கீரை துவரை ஸோ கீரை வந்து வாங்கின கீரை வந்து ஆக்சுவலி வாட வாடுது அதனால் இதை கட் பண்ணி துவரை வைக்க போகிறேன் ஸோ இதுதான் லன்ச்சு 
ஸோ இப்போ வாழைக்காவை சீவி இதை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி ஜஸ்ட் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு உப்பும் சில்லி பவுடரும் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை வாழைக்காய் சிப்ஸுக்கு ஸோ இது கூட உருளைக்கிழங்கு பொரியலுமே நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாட்டு ஸோ தீபாவளி வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வரப்போகுது அதனால் பயங்கர பிஸி ஃபுல்லாட்டு தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து பிளாகுக்கு குக் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வீடியோக்கு ச தனியாட்டு ரெசிபி வீடியோ எடுக்கணும் தீபாவளி ரெசிபி ஸோ அதனால் பயங்கர பிஸியாக இருக்கேன் ஆக்சுவலி சீக்கிரமே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த வாட்டி தீபாவளி அப்போ நிறைய ரெசிபி கவர் பண்ணியிருக்கோம் பட் மிந்தி என்ன சொல்ல ஒரு மாமோட லைஃப் இது தான் நம்ம வந்து காலையில் டே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணும் பண்ணணும்னு நினப்போம் அன்றைக்கி எப்படி டைம் போகுதுன்னு தெரில அதுக்கடையில் பண்ணி முடிச்சு இது டே முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எனக்கும் அப்படி தான் பிஸியாக போயிட்டுருக்கு நல்லா ஏன்னா மகா ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி லன்ச் பண்ணி பிளாகு வ்ளாகெல்லாம் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இது நினச்சது எதுவுமே பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது டைம் இல்லை ஆக்சுவலாகிட்டு சரி ஓகே நான் இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து சீவ போகிறேன் நான் ஸோ நம்ம சீவி டென்னில் இதை அப்படியே எண்ணெயில் ஃப்ரை போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் சீவிட்டேன் இங்கே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை எண்ணெயில் போட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் நான் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக எடுக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முருகலாகும் போது எடுத்துகிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பும் சில்லி பவுடரும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் அதுதான் வாழைக்காய் சிப்ஸோ இல்லைன்னா ஏதாவது குவிக் வறுவல் மாதிரி ஸோ இது வந்து இந்த காரக்குழம்பு கூட நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நம்மளோட குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதனால் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஓகே ஸோ இது ஃப்ரை பண்ணி முடித்தோன்னே கீரை தோவரன்னு வச்சுட்டு அவ்வளோதான் லன்ச் ரெடி வாழைக்காய் இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரை பண்ணணும் உப்பும் சில்லி பவுடரும் மட்டும் போட்டு பெசரி வச்சுட்டேன் இது குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கீரை தோவரன் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஷாஸ் மஹி த பொட்டிக்குன்னு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேஜ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு வந்து கிஃப்ட் மாதிரி ஒரு குர்த்தா அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கிரே கலர் குர்த்தா ஃபுல் ஹேண்டு ஸோ கீழே வந்து இந்த மாதிரி டேசல் ஒர்க் மாதிரி இருக்குது ஃபுல் ஹேண்டு லாங் குர்த்தா இதில் ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷால் தான் ஸோ இந்த ஷால் வந்து மல்டி கலர் ஷால் என்ன டக்கு டக்குன்னு சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறீங்க மஹி இங்கேருந்து விளையாடிட்டுருக்கா ஸோ மல்டி கலர் ஷாலு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கலர் லெகிங்ஸ் ஏதாவது போட்டுட்டு இந்த ஷாலை போட்டோன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் இந்த குர்த்தா பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ எனக்கு மட்டும் இல்லை சதீஷ்க்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இது வந்து கழுத்து இப்படி தான் இருக்குது காலர் வச்சு ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு லேஸ் என்னடா ஸோ குவாலிட்டியும் வந்து நல்ல லைட் வெயிட் ஆகிட்டு நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இது எனக்கு வந்து என்ன சொல்ல ஒரு ஃபேவரட்டான ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஷாஸ் மஹி த பொட்டிக் ஸோ அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ அவங்க சாரீஸு குர்தாஸ் எல்லாமே சேல் பண்ணுறாங்க கிட்ஸுக்குள்ள ட்ரெஸ்ஸுமே இருக்குது ஷாஸ் மஹி த போட்டிக் ஸோ நீங்கள் வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை பாருங்கள் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இல்லைன்னா அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மேலே ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ட்ரஸ்டபுள் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஹாப்பி டு யூ சதீஷுக்கு வந்து அவனோட லேட் பர்த்டே கிஃப்ட் ஸோ தீபாவளி கிஃப்ட்டும் சேர்த்து தான் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அப்பாக்கு சப்பாச்சி சொல்லிரு மஹி அழக சர்ப்ரைஸ் அழகா சொல்லுவா சப்பாச்சி Happy 
Daniel Wellington. Kani? Daniel Wellington. Happy Diwali. Chapati. Um, or simple, simple and our watch. Our Kaila put it. Chapati. Mahi time in a chill. Huh? Yeah, the cake is old one. I'm all money patrion. Flexible or go. Yeah, I get a girl. Hi friends, so on the Diwali ki vandu house and decorate panna poren chanaanla. Paingra happy arke. Yena vandu so na nene chhoma di decorate panni arke. So naala light or clip madhi ungle kani kare. So friend la vandu player sami, door player sami. Yeah, mail apatinge na or aaram. So this is metal. In the sami, all me vandu metal. அதுக்கு அப்புறம் இங்க பாருங்க ரெண்டு கேண்டில் ஹோல்டர் மாதிரி வெளிய வைக்க கூடியது உங்களுக்கு லைட் போட்டுட்டு இத காணிக்கிறேன் சோ இந்த ஆரம் வந்து ரொம்ப வர்த் சூப்பரா இருந்துச்சு ஃபுல்லா மெட்டல் ஆனா ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் இந்த இதுல வந்து இல பிளேயர் வச்சிருக்கேன் உள்ள என்டர் ஆன இந்த இடத்துல இந்த அழகான ஒரு ஃபால் லீஃப் uh, for frame madri idu uh, vandha 5 piece idu so idu vandha pepper fry la vaangne so na idhula use pannirukra ella product oda link in description la kudukuren so adu vandhi inda wall la irukku adukapram andha rendu kili cushion parrot cushion idhula vechiruken so inda table la randa runner bamboo runner potittu rendu candle um uh, on the walls, la vandu thanni uti and the ah idu vandu artificial lotus adu vechiruken so inda edam ipdi da irukku super ah irukku enak paakara romba pidichirundhuchu and the frame vandu or color add pannudhu so rug vaangalonu nenachen ana rug vaangala ena vandu satish vandu black color floor adanal clear ah theriyadhu appdi sonnaanga adha thodada da அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து இதெல்லாமே நார்மலாக உள்ளது புதுசாக வச்சது வந்து இந்த ஒரு கேண்டில் ஹோல்டர் ஸோ இதில் வைக்கிறதுக்கு வந்து பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் எல்இடி லைட் வாங்கியிருக்கேன் வேண்டாண்டா நெல் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அம்மா இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு ஸோ அந்த பேட்ரி ஆப்ரேட் அது இன்னும் வரல வந்ததுக்கப்புறம் அதை வச்சுட்டு எடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட் இதெல்லாமே ரெகுலராக உள்ளது ஸோ இது எங்களோட ஷோ கேஸ் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா புத்தா ஸோ இதுவும் ஃபைவ் பீஸ் ஃப்ரேம் தான் ஆனால் தள்ளி தள்ளி வச்சுருக்கோம் ஸோ தள்ளி தள்ளி வச்சுருக்கோம் அதனால நீச்சாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆமாம் சைனாவில் இருக்கும் அப்புறம் ஆஃபீஸ் ரூமில் வந்து வேறு பெருசாக எதுவுமே பண்ணலை இந்த கர்ட்டன் போட்டுட்டு அந்த லைட்டை மட்டும் இப்படி தொங்க விட்டுருக்கேன் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் அப்படி இதாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது இருக்குல்ல என்னோட இந்த மிரர் பக்கத்தில் வந்து இந்த ஃப்ளார் வேஸும் வச்சு 
இந்த ரெண்டு ஸ்டென்சில் ஹோல்டர் ஸோ இது எப்படி தெரியுதுன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இங்கே பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இருட்டில் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி கேண்டில் வந்து நல்லா அணைய போகுது ஆனால் பிள்ளையார் சாமி நல்லா தெரிகிறாரு ஸோ லக்ஷ்மி வந்து ஃபஸ்ட்டு கொளுத்தும் போது ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சாங்க ஸோ இது வந்து இந்த இடம் பெருசாக ஒன்றும் வைக்கல நீட்டாக இப்படி வச்சுருக்கேன் மகா வந்து செல்லத்தான்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கா அனுஷா வந்து மக்கியை வச்சுட்ருக்கா அனுஷா ஹாய் செல் மகி குட்டி நில்லுடா அம்மா இந்த டூர் எடுத்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் கிச்சன் பாருங்கள் கிச்சனில் வந்து நான் ஐலாண்டில் உள்ள லைட்டு போட்டிருக்கேன் இந்த லைட்டை நான் உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணோன்னா அந்த கேண்டு அந்த கூட் கிளி கூடில் போட்ட லைட்டும் இந்த லைட்டும் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து லட்டு செஞ்சது வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து இந்த மேட்டில் வந்து கிளி அந்த கூடில் வந்து லைட் போட்டுட்டு அதில் வைக்க வேண்டாம்டா அதை எடுத்துரு அது உங்களுக்கு சாப்பிட வச்சுருக்கேன் ஸோ கிளி கூடு லைட்டு ஸ்ட்ரிங் லைட் அது அது தண்ணியில் கூட போட்டு வச்சுக்கலாமா தண்ணிக்குள்ளே கூட காப்பர் லைட் பேட்ரி இல்லை மற்றபடி அந்த ஒயரை மட்டும் இது கேண்டில் ஹோல்டரில் ட்ராப்பிக்கல் சென்ட் கேண்டில் கொளுத்திருக்கேன் அப்புறம் பைனாப்பிள் அது செராமிக் பைனாப்பிள் என்னோடய ஃபேவரட் ஆகிடுச்சு இப்போ செம்மையாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து என்னோடய பம்கினில் வந்து லைட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் மிந்தியே வச்சது தான் இதில் எதுவும் புதுசாக வைக்கல ஸோ இப்படி தான் நான் தீபாவளிக்கு வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு பயங்கரமாக பிடிச்சிருக்கு என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
பாய்ட்டு கொடுத்துட்டு வா தாண்டி போடாது சரியா தள்ளி போய் வந்துரு இங்க வந்துரு இங்க வந்துரு